హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నేను మైథిల్ని హెల్త్ అండ్ వెల్త్ టాక్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే విషయం అంటే తెలుసుకోబోయే విషయం ఏమిటంటే సగ్గు బియ్యం సాబుదానా అంటారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులోనేమో సగ్గు బియ్యం అంటారు అసలు ఇదేమిటి దేని నుంచి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది మొక్క నుంచి వచ్చే దుంప అనమాట ఇది ఎక్కువగా కేరళ కర్ణాటక అటు సైడ్ బాగా పండుతూ ఉంటుంది ఇది విరివిగా దొరుకుతుంది ఏంటంటే ఇది ఒక పంట అనమాట ఇది ఒక మొక్క ఆ మొక్కని ఒక పంటలాగా వేస్తారు పంట నుంచి పంట తయారైన తర్వాత వాళ్ళు భూమి నుంచి మిషన్స్ ద్వారా తవ్వుతారు తవ్వితే ఏమవుతుందంటే ఆ దుంపలు బయటపడతాయి ఆ బయటపడిన దుంపలను ఏం చేస్తారంటే మన మామూలుగా లారీలోకి ఎక్కిస్తారు మిషన్స్ ద్వారానే ఎక్కిస్తారు ఎక్కించిన తర్వాత ఫ్యాక్టరీకి పంపించేస్తారు అక్కడితోటి భూస్వామికి చ చెందవలసిన అమౌంట్ని వాళ్ళు చెల్లించేస్తారు అక్కడే అంది స్పాట్లోనే ఈ వీడి మిష మిషన్స్ ద్వారా మొత్తం ఏం చేస్తారంటే ఈ లారీల ద్వారా వచ్చిన లోడు ఏదైతే ఉందో దుంపల్ని వీటిని తీసుకెళ్ళి ఫ్యాక్టరీలో ఒక చోట పెడతారు అంటే నేను చూడడం జరిగింది కాబట్టి ఇంత స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక చోట ఉన్నది ఇది మన దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఉంది చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టరీయే అయితే ఇది లారీల ద్వారా ఎక్కిస్తారు శుభ్రంగా వాటిని దుంపల్ని నీళ్ళల్లో వేస్తారు ఫస్ట్ మిషన్స్ ద్వారానే నీళ్ళ నీళ్ళల్లో వేసి ఆ నీళ్ళని నీళ్ళని దుంపల్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేస్తారు అనమాట మిషన్స్ ద్వారా చాలా క్లీన్ అవుతాయి అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు వీళ్ళు అది ఆ కడిగిన దుంపలన్నిటినీ వేరే ట్రాక్ ద్వారా అదేమిటి లోపలికి పంపిస్తారు లోపలికి పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ఒక మిషన్ ఉంటుంది ఆ మిషను ఆ దుంపల మీద ఉన్నటువంటి తోలుని ఒలిచేస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒకటి గారా అయితే చేత్తో ఒలుస్తాం అలాగే కొన్ని లారీ లోడ్లో ఉన్నటువంటి దుంపలు ఒలవలేరు కదా అందుకని మిషన్స్ ద్వారా ఒలుస్తారు ఒలిచిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే శుభ్రంగా ముందు క్లీన్ చేసేస్తారు తర్వాత దుంపల మీద తోలును ఒలిపించే ఒలిచేలా మిషన్స్ ద్వారా చేస్తారు ఆ తర్వాత కరెంటు మిషన్స్ ద్వారా చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి క్రషర్లోకి పంపించేస్తారు అంటే ఈ దుంప ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొక్కలుగా కొట్టేస్తారు మిషన్స్ ద్వారానే మొక్కలుగా కొట్టిన తర్వాత ట్రాక్స్ ద్వారా మళ్ళీ అదే దుంప మొక్కల్ని మిషన్స్లో వేసి పిండిలాగా రుబ్బేస్తారు గ్రైండింగ్ చేస్తారు మిషన్స్తో చేసిన తర్వాత పెద్ద జల్లెడ మన ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే రవ్వ జల్లెడలాగా ఉంటుంది ఆ రవ్వ జల్లెడలాగా పెద్దది ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో వేసేస్తుంది పిండి అంతా తీసుకొచ్చి అది మిషన్స్ ద్వారానే చిన్న చిన్న అదేంటి చిన్న చిన్న ముత్యాలలాగా కింద పడిపోయేటట్టుగా పైనుంచి మిషన్స్ తోటి ఇలా నొక్కుతూ ఉంటుంది ఆ నొక్కితే మొత్తం పిండి అంతా మిషన్స్ ద్వారా గింజలు గింజలుగా కింద పడిపోతుంది అనమాట అయితే ఇదంతా కరెంటు తోటే జరుగుతుంది ఆ శుభ్ ఆ తర్వాత శుభ్రంగా ఏం చేస్తారు అంటే లోడునంతా తీసుకొచ్చి ట్రాలీల ద్వారా అది బయట ఆరబోస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడైతే కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే మిషన్స్ ద్వారానే ఆరబెడతారు ఈ రెండు నేను చూడడం జరిగింది ఆ తర్వాత బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత ఎండినే పోయినాయి అని అనుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ప్యాకింగ్ చేస్తారు దీంట్లో ఏముంటుంది ఏమిటి దీనివల్ల ఉపయోగం అసలు అలా అయిన తర్వాత ఫ్యాక్టరీ అలో అలా అయిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఇదిగో అలా అయిన తర్వాత ఇదిగో ఇలా సాబుదానా లాగా వస్తుంది ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే ఇది దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే దీన్ని తాగడం వల్ల నీరసం రానిదు జబ్బులు పడిన వారికి ఆహారంగా ఇస్తారు ఇది తేలిక అరిగుతుంది దీంట్లో విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్ని పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఇది ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే శక్తిని ఇస్తుంది దీనితో రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలని ఆహార పదార్థాలని తయారు చేస్తారు తయారు చేసుకోవచ్చు తయారు చేస్తున్నారు మిషన్స్ ద్వారా కూడా రకరకాలైన షేపుల్లో వస్తున్నాయి 
వాటిని తీసుకొచ్చి నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవడమే అది పూర్వం జ్వరం వచ్చినప్పుడు అయితే దీన్ని జావ కాచేవారు ఇది వేడి చేస్తే మనిషికి వేడి చేసి కొంతమందికి ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇది జీర్ణ వ్యవస్థని సరిచేస్తుంది వేడిని తగ్గిస్తుంది విరోచనాలను కూడా తగ్గిస్తుంది దీనివల్ల ఉపయోగం అది దీంతో ఖీర్ కిచిడి దోశలు బొండాలు కూడా వేస్తారు అలాగే దీంతో వడియాలు కూడా పెడతారు ఇది ఒక పెద్ద పరిశ్రమ ఈ సగ్గు బియ్యంతో వడియాలు మిషన్స్ ద్వారా చేసి ఫ్యాక్టరీల ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి వాటిని తయారు చేసి షాప్స్కి ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సగ్గు బియ్యం చాలా మంచిది ఒంటికి దీన్ని ప్రతిరోజు ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే శరీర సౌష్టవం పెరుగుతుంది అలాగే బీపీని తగ్గిస్తుంది పొటాషియం ఉండడం వలన వేడిని కూడా తగ్గిస్తుంది చలువ చేస్తుంది ఇది తింటూ ఉంటే మోకాళ్ళలో నొప్పులు కనుక ఉంటే అవి తగ్గిపోతాయి ఎందుకు అంటే మోకాళ్ళలో గుజ్జు అరిగితేనే నొప్పులు ఉంటాయి ఆ నొప్పులు వస్తాయి ఆ గుజ్జుని ఏర్పాటు చేయగల శక్తి ఈ సగ్గు బియ్యంలో కూడా ఉంది ఇది ఆహారంలో భాగం చేసుకోవచ్చు అనారోగ్య సమస్యల్ని త్వరిత గతిని తగ్గిస్తుంది ఏదైతే మనకు ఆహారంలో లభిస్తుందో ఏదైతే మంచిదో తెలుసుకుని ఆహారంలో వాడుకుంటే అది ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలను కలిగిస్తుంది మందులు వేసుకోవడం వల్ల తాత్కాలికంగా ఉపశమనమే కలుగుతుంది కానీ ఆహారంలో రూపంలో తీసుకున్నది ఎప్పుడు కూడా చాలా చాలా మంచిది అది ఆరోగ్యమే కాదు ఆనందాన్ని ఆ శరీర సౌష్టవాన్ని కూడా పెంచుతుంది చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది చూడసారి ఎంత తెల్లగా ఉన్నాయో ఇందులో సైజులు ఉంటాయండి రెండు రకాలైన సైజులు ఇది పెద్ద సైజు ఇది ఇది పెద్ద సైజు చిన్న సైజు చూపిస్తాను అండి ఇదిగో ఈ చిన్న సైజు ఎంత చిన్నగా ఉన్నాయంటే ఇది నీళ్ళ నీళ్ళలో వేసి ఒక్క నిమిషం ఉడకబెడితే చాలు ఇవి చాలా తొందరగా ఉడిపోతాయి చిన్న చిన్నవి పెద్దవైతే కొంచెం టైం పడుతుంది వీటితోటి పెద్దవాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి పదార్థాలు తయారు చేస్తారు స్వీట్ కూడా తయారు చేస్తారు దీంతో అలాగే హాటు తయారు చేస్తారు నాకు తెలిసి రెండు మూడు రకాలు ఇందులో తయారు చేస్తారు ఇంట్లోనే బయట కాదు ఇంట్లోనే చేస్తారు అవి స్పెషల్స్ అని పెడుతూ ఉంటారు పిల్లలకి ఆరోగ్యం బాగుండనప్పుడు జ్వరం పడి లేచినప్పుడు ఇలాంటి వాటికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది తేలిగ్గా అరుగుతుంది చాలా మంచిది ఇది కాబట్టి ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటే ఉత్తమ ఉత్తమమైన పద్ధతి అని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ